ഹായ് വെൽക്കം ടു റൂം ഫോർ ആർട്ട് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സേഫ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് റെസിപ്പി ഐഡിയാസ് ആണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്ന് പൈനാപ്പിൾ സ്ക്വാഷ് മറ്റത് ലെമൺ സ്ക്വാഷ് പൈനാപ്പിൾ സ്ക്വാഷിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പൈനാപ്പിളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് അരിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഒരു കപ്പ് ജ്യൂസാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു കപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷറിംഗ് കപ്പല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്ലാസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷേ അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഷുഗറും അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ വെള്ളവും എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് എക്സ്ട്രാക്ടിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ അങ്ങനെയാണ് പ്രൊപ്പോഷൻ നമ്മളതനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ എസ് എക്സ്ട്രാക്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ ഗ്ലാസ്സാണ് അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ വൺ കപ്പ് വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ അതിൽ തന്നെ അളന്ന് എടുത്തതാണിത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഷുഗറും വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കളർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആയ സ്ക്വാഷ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നാച്ചുറൽ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഷെഫ് ലൈഫ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റും സിട്രിക് ആസിഡും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വൺ ഗ്രാം സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്താ ഈ ഒരു നല്ല കളർ കിട്ടി ആ ഷുഗർ വാട്ടറിന് തന്നെ ഈ ഒരു കളറ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കണം തിളപ്പിക്കണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ആ ഷുഗർ ഒന്ന് ഡിസോൾവ് ആകുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനൊരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും ബോയിൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഷുഗർ ഡിസോൾവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു അളവിൽ ഷുഗറും വെള്ളവും ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടതാണ് സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഷുഗർ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്താൽ ഡിസോൾവ് ആകുന്നതല്ല നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കണം തണുത്ത ശേഷമേ ജ്യൂസിൽ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ദ ഷുഗർ വാട്ടർ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ജ്യൂസും ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷുഗർ വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ജ്യൂസും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് നാരങ്ങ നീര് നന്നായിട്ട് അരിച്ച് വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിലും അരി മാറ്റിയിട്ട് വേണം ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാൻ നമ്മളതനുസരിച്ചുള്ള ഷുഗറാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലെമണിൻ്റെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഷുഗറാണ് ആ ഒരു കാൽ കപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലെമണിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസൻസ് ആണ് ഇത് ഒരു നല്ലൊരു മണം കിട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു പൈനാപ്പിൾ സ്ക്വാഷ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മതിയാവും ഓരോ ഗ്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയും രണ്ടോ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മൾ ഓരോ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ചിരിക്കും 
രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അങ്ങനെയാണ് കണക്ക് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് കൊമേഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സിട്രിക് ആസിഡും ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് കുപ്പികൾ വിൽക്കാൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് വെള്ളത്തിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ സോഡ ഒഴിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പൈനാപ്പിൾ വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെമണ്ട് സ്ക്വാഷ് ആണ് ലെമണ്ട് സ്ക്വാഷിനും സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഇതിൽ എസൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസൻസിന് പകരം നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെമൺ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ജ്യൂസ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം ജ്യൂസ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ അരിയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി അതിനകത്തെ കറുകളൊക്കെ പോയി നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഫൈൻ ജ്യൂസ് കിട്ടും ഇതിലും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കണം അതിനുശേഷം രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു പഴയതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു കപ്പ് ജ്യൂസിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ ഇനി നമ്മൾ എസൻസിന് പകരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ലെമൺൻ്റെ ആ ഒരു തൊലി പുറത്തെ തൊലി ചെറുകിയെടുത്തതാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് ആ നാച്ചുറൽ ആ ഒരു എസൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെമൺൻ്റെ എസൻസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതും കൂടെ ആ ഷുഗറിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഷുഗറിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തിളപ്പിക്കണമെന്നില്ല ഒന്ന് ചൂടാക്കി ആ ഒരു ഷുഗർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയം വരെ നമുക്കൊന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഷുഗർ എല്ലാം ഡിസോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇത് ഒരു ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ആ വൺ കപ്പ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിനുശേഷം ആ ഒരു എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന തണുക്കാൻ വച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗറിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളവും കൂടെ അരിച്ചൊഴിക്കണം അതിൽ ലെമൺ റിൻസ് ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതെല്ലാം മാറ്റിക്കളയാൻ വേണ്ടി ഇതൊന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടിക്കുന്ന ലെമൺ ജ്യൂസും ആ ഷുഗർ വാട്ടറും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ സ്ക്വാഷ് പൈനാപ്പിൾ സ്ക്വാഷ് പോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ സ്ക്വാഷ് ഒഴിക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്
ലെമൺ സ്ക്വാഷ് ഒരുപാട് ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പുളിപ്പായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ഷുഗറും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് എന്താ നമ്മൾ ലെമൺ ജ്യൂസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു സമ്മർ വെക്കേഷന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജ്യൂസൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യാനുസരണം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്വാഷും ജ്യൂസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡെയിലി നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നത